So I'm with the amazing, illustrious, sensual, outstanding, passionate, the official. You know who she is, Lena Paul. <laughs> That was the best intro I've ever had. Antes de que Lina Paul causara un gran revuelo en el negocio del entretenimiento para adultos, ingresando al campo por primera vez en 2016. I just had this adrenaline love and so I started like chasing that adrenaline high through porn and I loved it. Yeah. I loved every part of it. I loved being able to generate capital and be able to like do a lot of work at my own pace. So if I want, like this month, I'm working like 28 days out of the month and then next month I'm just gonna enjoy myself and work on my own projects. Yeah. Antes de que Lina Paul acumulara rápidamente un montón de premios por todo su trabajo, incluida la votación de ABN como la recién llegada más hot en 2018. <laughs> Antes de que Lina Paul tuviera más de 680 mil seguidores en Twitter y casi 1.5 millones de seguidores en Instagram al momento de esta grabación y fuera nombrada el Zion Williamson del porno en un hilo que alguien creó en Twitter en donde comparaba a las actrices y actores con jugadores de la NBA. Lina Paul se inició en el negocio del entretenimiento para adultos como modelo de cámara web antes de abrirse camino en el negocio del cine filmando su primera escena en 2016. Pero antes de eso, Lina de hecho se especializó realizaba en agricultura y trabajó y vivió un rato en Latinoamérica creando agricultura orgánica y tratamientos de cultivo. Sí amigos, siento que esa no se la sabían, pero sí, Lina siempre ha sido diferente. Just like I, I was always so like preoccupied with that notion of like existence and, and I don't know, somehow that led me to porn. <laughs> Sí, amigos, Lina es bonita, tiene core power, es inteligente, empoderada, cocina increíble, habla tres idiomas diferentes y es buenísima en los videojuegos. Yo puedo ver por qué es tan popular y siento que muchas y muchos de ustedes se van a enamorar más de esta mujer después de conocer su vida. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Lina Paul antes de la fama. Muchísimos de ustedes me habían estado pidiendo esta biografía y ya vi por qué. Esta mujer de verdad tiene una historia que no esperaba descubrir. Ese es un hecho. Así es que espero que el video les guste, informe y entretenga. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, hablemos de lo que no sabían que querían conocer acerca de Lina Paul. I love your story about how you got into porn because you literally got into porn to support your charity cause, which is like I've never and I've heard every story about why girls get into porn. I've never heard, I've it, like, never never like heard that. that. Lina Paul nació el 12 de octubre de 1993 en Dillon, Florida y creció en todo el suroeste de los Estados Unidos. Se creó principalmente en Georgia, donde se consideraba la chica nerd por excelencia. Hablando sobre ese periodo de su vida, una vez le dijo Fleshbot, me juntaba con otros bichos raros que vivían en el sótano como yo y jugaban videojuegos. Miraba programas de ciencia ficción y me obsesionaba con los fandoms. Todo muy inocente. Tuve un desarrollo tardío en todos los sentidos. Así es, estamos hablando de fandoms como League of Legends y Skyrim, por nombrar solo algunos. E incluso dejaré que ella les cuente el resto. I'll forever be obsessed with the Bioshock series. I could play through it like a hundred times and still love it. Uh, but the latest God of War has my heart right now. Siento que no es de extrañar que muchos hombres y mujeres se sientan identificados con Lina. Y aunque ella misma ha dicho que tuvo un desarrollo tardío en todos los sentidos, bueno, creo que no se refería a todos. Según la propia Lina, le empezarían a salir senos alrededor de los 8 años y cuando cumplió los 12 ya estaba lidiando con un par de doble D. Pero durante la mayor parte de su infancia, Lina fue educada en casa, lo que significa que estaba protegida de las preguntas, críticas o miradas de los niños y niñas de su edad, o más grandes. Cuando entró a la Universidad de Louisville en Kentucky, conoció a un chico y se enamoró locamente por primera vez. Se regresó con él a Florida para terminar su educación en una universidad local estudiando culturas latinoamericanas y agricultura. Serían el primer todo en la vida del otro y aunque su relación finalmente no duró, Lina se alegró de que haya resultado como resultó. 
Para pagar el alquiler mientras estudiaba, Lina trabajó como chef para diferentes familias, incluidas de ascendencia tailandesa y japonesa, lo que no solo le ayudó a desarrollar su talento en la cocina, también su pasión por aprender nuevos idiomas. Cuando dejó la universidad, Lina estaba lista para salir de su caparazón. Se volvió extremadamente promiscua y en sus propias palabras se volvió un poco loca. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué no, tiene? No. ¿Y qué? ¿Y qué tiene? No, que vete a la Ay, me gusta hacer así. Probando un poco de todo, incluyendo bond mujeres, juegos en grupo, tríos, etc. Al mismo tiempo comenzó a desarrollar su vida profesional uniéndose a diferentes startups que buscaban crear una agricultura sustentable, incluyendo agricultura orgánica y tratamientos de cultivos orgánicos en América Central. En Central America, working on the treatment of this plant disease that was wiping out like half of a lot of the cash crops within Central America due to um, it's like a fungus and The more hot and wet the earth gets, mm -hmm. the more mold grows and fungus right. grows and things like that. Yeah. En esta etapa de su vida, Lina pasaba mucho tiempo viviendo en hoteles y actuaba como una especie de intermediaria entre las empresas emergentes de Centroamérica y los posibles inversores estadounidenses. Pero por mucho que Lina disfrutara de su trabajo, realmente no le permitía ganarse la vida. Entonces, para completar y tener un salario decente, Lina hacía webcaming desde su habitación de hotel en Guatemala para ayudar a pagar sus cuentas. I can't really have a real job to like pay the bills while I'm doing this, so I started webcaming from like my hotel rooms at night. And I had like a little Snapchat that I was selling. Con el tiempo Lina se desilusionó del camino que muchas de las startups estaban tomando, así es que decidió que iba a cambiar de rumbo por completo. Iba a centrarse en hacer webcaming, algo en lo que se había vuelto particularmente hábil, iba a juntar dinero y no permitir que ninguna otra startup en donde ella participara fallara. But I made a promise to myself that I was going to generate as much capital as I could so that way when the next opportunity like that hit me that no one was going to wreck it. Cuando los buscadores de talentos del entretenimiento para adultos descubrieron su trabajo, se acercaron a ella para hablar de su posible transición al cine. No hace falta decir que Lina estaba bastante intrigada. You know what though? My most boring day on set is so much better than like my most boring day in any other job I've ever had. Though. La primera escena que filmó fue con Brick Danger para Reality Kings. En ese entonces, Lina se llamaba Lina Peach, un apodo que ideó a partir de su amor por el glamour de Hollywood de la vieja escuela. Lina se derivó de Lina Horn y Peach fue un homenaje a su herencia georgiana. Pero cuando se adentró más en la industria y consiguió un agente, él le dijo que Peach no funcionaría para su carrera cinematográfica y sugirió el apellido Paul, un nombre con el que Lina estaba más que feliz de trabajar. Y aunque al principio de su carrera recibió comentarios que insinuaban que podía perder algunos kilos, no es algo que Lina se ha tomado demasiado en serio porque se hizo la promesa de que no sería el tipo de chica que se cambiaría a sí misma por o para el negocio. En cuanto a dónde quiere Lina que vaya su carrera a partir de aquí, bueno, ya está en el proceso de hacer realidad sus sueños al ponerse en contacto con los equipos de marketing legales y de producción para comenzar su propio estudio independiente. Hablando de hacer realidad su sueño, le dijo a Fleshbot, dudo mucho que alguna vez estemos al nivel de gente como Bracers o Reality Kings, pero me apasiona crear pornografía que se alinee con mi visión sexual y creativa. Quiero sexo real, apasionado y feliz, y creo que muchas personas sienten lo mismo y van a estar tan felices de ver nuestro producto como nosotros de hacerlo. Y aunque esos sueños suenen un poco ambiciosos, creo que con el historial, la experiencia y la pasión que muestra Lina, no tengo ninguna duda de que logrará exactamente lo que se propone hacer. Y en cuanto al resto de la historia, bueno, tendremos que esperar y ver con qué más nos sorprende esta mujer porque esto fue antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video. Si les gustó, ya saben cómo hacérmelo saber. Díganme qué piensan de la historia de Lina Paul en la parte de los comentarios. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!